Unos 17.000 litros de carburante entraron el viernes a la franja de Gaza por el paso de Rafa en la frontera con Egipto para alimentar los generadores de la compañía de telecomunicaciones del territorio palestino que había suspendido sus servicios. El gabinete de guerra israelí autorizó el viernes el ingreso diario de dos camiones con combustible tras una petición de Estados Unidos. El combustible entró para ayudar a las organizaciones internacionales, a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Estamos llevando a cabo un esfuerzo humanitario en el sur que incluye camiones entrando y saliendo desde Egipto. Hemos revisado el equipo y transferido suministros humanitarios que incluyen comida y medicina. Hay instalaciones de desalinización en la franja para suministrar agua al sur. El combustible es para estos dos fines. La falta de combustible interrumpió el envío de ayuda según la ONU y provocó la muerte de 24 pacientes en dos días en el hospital Al-Shifa, porque equipos médicos dejaron de funcionar debido a los cortes de electricidad al no tener carburante para sus generadores, de acuerdo con el movimiento islamista Hamas que gobierna en la franja de Gaza. El ejército israelí afirmó que seguía registrando por tercer día consecutivo el centro médico, en busca de escondites de los combatientes del movimiento islamista. Tel Aviv aseguró haber encontrado material militar y acusa jamás de utilizar los hospitales de la Franja de Gaza como bases, lo que niega el grupo palestino. La ONU señaló que casi 2.300 civiles se encuentran en el interior del hospital y pidió el traslado de los pacientes más graves a Egipto para que sean atendidos. So hay una necesidad inmediata de poner en marcha este mecanismo tan pronto sea posible para asegurar que estos pacientes sean referidos. También debería aliviar al saturado sistema de salud para que pueda atender mejor otras necesidades. Israel prometió aniquilar a Hamas desde que sus milicianos mataron a 1.200 personas en territorio israelí y capturaron a unos 240 rehenes el pasado 7 de octubre. Las fuerzas israelíes bombardean desde entonces la franja de Gaza y lanzaron una operación terrestre en una ofensiva que ha dejado 12.000 muertos, según el Ministerio de Salud de Hamas.